преддверии праздника Победы был проведен ремонт 38 памятников и обелисков, которые расположены на территории района. 7 мая прошли митинги, где открыли новые обелиски в деревне Актанышбаш и в селе Новый Кынлык. Со всех деревень собрали на большое торжественное мероприятие на сельский дом культура. На территории дома музея Шарифа Сулейманова был это митинг, возложили цветы, гирлянды, силами, которые были подготовлены силами учащихся. Посетили дом музея наши ветераны, посмотрели, ознакомились. После чего, после этого мероприятия был возложен тоже гирлянды, цветы, бюсту героя Советского Союза Шарифа Сулейманова. На фронт с Новокайнлыковского сельского поселения ушли 428 человек. Из них вернулись всего 151. Тружеников тыла в сельском поселении насчитывается 39. Все они награждены юбилейными медалями 70 лет победы. На сегодня на территории деревни Новый Татыш проживает один участник войны. Бадартинев Валимдян Закарович, он по состоянию здоровья сегодня не могут участвовать на данном мероприятии. Также уроженцы деревни Ангузнарат Маликов Ахсен, который в настоящее время проживает в городе Нефтекамске, Сулейманов Рухулбаян Якупович проживает в городе Уфе. Вот они тоже это привет, приветственные слова передали своим землякам. Ветеранов, тружеников тыла в этот день порадовали не только интересным представлением и экскурсией, но и подарками от администрации Краснокамского района и сельского поселения. В числе приглашенных тружеников тыла присутствовала и Хариса Гельмулина. Слава Богу, все мои дети, внуки и правнуки, все замечательные, получили достойное образование, теперь работают, только хорошие вести доходят до меня. Что может быть лучше для матери? Только бы все было с ними хорошо, чтобы были живы и здоровы, и это уже огромное счастье и радость для меня. На территории Шушнурского сельского поселения в деревне Актанышбаш установили доску памяти в честь участника Великой Отечественной войны Рамазана Саматова. Он был удостоен звания заслуженного учителя БССР почетного гражданина Краснокамского района. Открытие мемориальной доски – это возможность отдать дань уважения и выразить благодарность человеку, посвятившему жизнь воспитанию и образованию подрастающего поколения.